。哇，这碗里面有青蒜啊，这碗里面有豆腐呢。哇，这面也太酷了吧！啊，好好喝啊。热情哦，热情了！这个叶阳天，我们这次就要现在看这个饭店，很厉害，真的。新开一年而已，但是就已经被票选是最美都会型饭店。有没有看到你上来？我们挑高这么高，然后有造型的部分，而且它走的是比较日式的风格。日式的风格，而且还有一些那种植栽的造景在里面，就是让你觉得好像住到绿建筑一样，有大自然的感觉在里面。用力一吸，可能会有一点分多金。早一点的时候，因为我吸不出来，负离子我吸不进，喘不过来。那因为我们这一次来台南呢，主要是要追着餐车跑。啊、哦！所以单位非常体恤我们，怕我们跑太多，真的会累。累，所以一来就叫我们先来睡，就是先睡吧，就<笑>找个地方就是坐着睡。那你，哎、哦，你有问过人家的意见吗？我没有碰到你吧？哦、你感应到什么东西？我肩膀上坐几个吗？等下说，妈妈他是谁？哎、欸，叫爸爸。不<笑>不是你叫爸爸，你叫爸爸很奇怪啊。来了，各位，我们今天要入住的真绝套房，好不好？哎，本馆最大的，进来就有自己一个独立的厕所，对，而且是哇，它的餐桌标配，每一次到饭店一定要看一下。哇，哎，超高级的，真棒哎，居然会有可以擦牙、洗澡水，哇，太棒了吧！然后那个苹果汁，哎，这真的我很少看到饭店是给这么高级的气泡水。一般的客人他其实可以直接到我们楼下的酒吧去兑换，也可以换到跟米亚这样。所以是不止尊爵套房有，就是一般的住客都有，一般都总裁可以来这里有这样。对啊，所以在这边 view 也算好的，这算市区可以看得到整个市景的吧，对不对？哎，这椅子很舒服哎，我的妈呀！对啊，应该是要价不菲。哇哦，公寓很大哎，公寓很大啊，还下方是我们的百年龙树。哦，这个这一整一这一颗，对，哇，这么大颗，哦，然后在这边像情侣来住，你看就有个小套，一个家的感觉啦，客厅呐，然后一个办公的地方。哦，哎，这个日式的那个休息区，哎，哦，像一个小合适的概念，对，那我们对不对？也可以加床在这边啊，可以啊，他刚刚说也可以不止住两人，那就是在这个空间加床，主要就是这张床，这个应该是这个 size， 我可能比例我看不出来，是 king size 吗？这好像 queen。Queen size， 嗯，这应该是 queen。这个床是定制的，所以说啊，你看像这边有加厚的感觉，然后又是独立桶，所以躺下去的时候，他们就是会让你说，会有一种叫妈妈怀抱的一种安全感。你抬脚，我刚也是要侧身这样，很健康好吗？但我觉得他的枕头也很舒服，就整个人会窝在里头的感觉。他是有做静音隔布。所以有时候饭店有时候拉床的时候不会有那种吸出声音。哎，我以为那个饭店会隔布。你他这样翻，真的算比较。哎，好适合我，因为我就是那种一点点声音就不行。然后毛里啊，一般我们睡觉翻身不是这样，就轻轻的这样。哇塞，他不是，他一定要离开地球表面。就这动作比较大一点。就非常，他就不知道为什么翻身是这样。然后再这样，那我都要搬一家哇地震吗？嗯、他算是一个上下型歌手吗？还是他其实他内心有一个这个梦，所以在做梦的时候他会觉得不一样。哇塞，浴缸超大，很棒哎！大浴缸洁白的这样子，超大，你进去应该可以整个腿腿可以伸直嘛？我跟你讲，家里面如果可以走这么大的浴缸，就是一种舒服。可以可以。可以，你看那浴缸有多大？对啊，哎哎哎，而且这个是水可以放到很满的。它的那个月月的这个线在这里，所以这样子泡的时候刚好，你想要再泡到胸口的时候稍微下去一点就可以。都可以。对啊，因为有些有时候一泡的时候，它这个很有可能那个水就一直溢出来。对啊，它就哇塞，你这个漂亮，懂拍哦，懂拍哦。你看，这是在自己独立出来的一间厕所，所以等于这个房间有两个厕所，大家都不用想。然后两个嘛，也不会吵架，一个弄一个，刚刚好，很大的空间。
，我们来到全台南唯一游泳池在顶楼的开放式的。哎，我觉得我很喜欢这个哎。嗯，这是小朋友的吗？亲子的戏水池啊，就是小小的小朋友他也可以带游泳圈，然后坐在底下。对啊，因为那个水深大概只到小腿肚这边。呃，水深二十五公分。接下来就是这个，好不好？大家都一定会来这里拍一些完美照的地方，浪漫的感觉。哇，这个泳池刚刚很漂亮，在泡下去的时候啊，你如果是从这边这样看过去，那个方向是那个。安平，安平嘛，对不对？哎，这个躺椅是不是跟我没有看过这样的躺椅？哦，对不起，高低差。不是，它就是一个凹槽，然后凹槽好舒服哦。对呀，啊，这样子享受的感觉。泳池呢，可以你闻不到那个绿的味道，因为我们没有在加绿地。那你们怎么过滤？对啊，那怎么？因为我们后面有一台机器，它是同一直过滤的。对大人来说，这个皮肤会比较好。我认真觉得这样躺在这边很舒服哎。刚好现在天气又舒服。对啊，凉凉。你知道吗？我知道啊，他做这个千层是因为他儿子爱吃，然后他本来在家里做着做着做着，就变得大家都想要吃了，对不对？儿子多大？我儿子今年上国中。哦，所以他你儿子都上国中，你还这么孝顺哦？没办法，因为一个带小朋友，你这样子，我觉得我很漫长的路途还很远呢。你不要这样子，我养着养着就大了。你女儿现在都在照顾你了。小孩子，帮你了，你先。对啊，我怕等下等下客人全部都来，我们买不到千层了。这是要干嘛用？我这个是吊灯用的哦，所以就是用。我以为是行车纠纷的时候，我想说你这样太慢了吧，人家是就是就甩棍就出来了。哎，你这个做的。很美，可爱呢，古风哎，就是配合我的车哦。啊，你这个招牌的口味是什么？我是做原味搭蘸酱的吃法，因为我是路边摊的关系，很多以之前是有单一口味啊，然后因为遇到很多客人是像你们两个，你喜欢吃巧克力，他想要吃抹茶，还因为千层蛋糕本身贵，你们预算只买一片，两个不不可能先去打一架。想说，那我把它变成原味。那如果真的，我们现在炒到，我就跟你讲，我就做一百一十块钱而已。哦不，我就做一百二十块钱，就芝麻跟花生，你选一个。我就会这样子，我就会用我的爱跟吻征服你，就是吃我要的口。它是不是比较薄一点？他们有外面，我们想象那么的高啊！你这个不好做吧？哇，要求所以练了五年。对啊，哎，越越越薄越难做啊。对啊，所以你是把它的层数变薄，是不是？你为什么要想要这样做？因为口感来讲，外面的千层蛋糕因为它厚一点啊，它的皮在嘴巴里是活蹦乱跳，但是我希望它是呈现一个蛋糕的感觉。你喜欢薄皮的啦？哦。所以它吃起来就会比较滑顺滑嫩。我先吃它，单吃原味好了。啊，你这酱有熬煮很久吗？你把它弄，你这个算很 Q 呢，薄皮，我要插上去，我弄不开。我不想离开你，我不想离开你。你，哇，所以超好吃。它这个薄皮之外，中间这个鲜奶油吃起来就是很滑顺的，很少你就只要吃原味，然后原本的这算鲜奶油还是卡士达吗？我是用纯鲜奶油，动物性的。应该鲜奶油，应该鲜奶油。蛋会不会太多？哦，它就会有腻。但我觉得这个吃下去，你看这么多层哦，鲜奶油这样均匀的裹上去，光这样子吃原味还不用沾酱，我觉得就真的已经很好吃了，就已经有让我惊艳了。但是老板说他每一个酱他都是精心去煮的，说这个抹茶是用什么东西做的？小三元的肉，小三元那边的嘛。这个好，这个好，这个好。但你这个酱是纯抹茶，对，纯抹茶，没有没有奶吧？有，有一点点。哦，牛奶到炼乳化之后加入抹茶粉。讲到酱，像我刚刚就觉得说它会不会是比较稀一点？但是你看它的钙奶跟它的这个抹茶的质地都是有点接近到膏状的，所以你吃到嘴巴里面的时候会觉得越来越香。哇，好吃！我这回停不下来了。巧克力千层，对，这个目前是在我的粉砖跟 IG 上面做定啊，接单的意思，以预定为主。这个其实就已经很浓了呢。这个巧克力是用法芙娜。啊，但是
你的这个巧克力跟这个算是都一样的，都原物料哦。就是说，一种是做成那个中间夹层的，对对对对对对。这个好浓哎，它这个有点像你拿了一整块巧克力，然后在你嘴巴开始慢慢画，慢慢画，慢慢画。你想吃吃看原味，你不要沾。这个巧克力就已经很够味了，而且它是没有带那么没有带它它我我这样讲，它有个好处是，它应该是比较偏苦甜，苦甜应该是浓度很高的，大概比如说六十以上。那它的酱真的都好吃，而且它酱不止这四种嘛，对，我们只是挑四种出来，总共有八种，有等于八种口味。我们随心挑四个，四个都这么厉害，所以那八个就看大家自己喜好是什么。我们老实说，刚刚来之前，这家银行的员工已经带走六十片。对啊，我们只剩下老板帮我们留的，其他没有了。对啊，只剩下一点点的，被被他们买走了。好好吃哦，可以。超赞，好吃。又出来了，又出来了。喂哦，放走了啊！哦喂，一口，可是我味道都有了。网络上传言说，没有我对狗的对狗狗就是他。等一下，跟着我一起吸。有没有？你们感觉到有一点点感觉了？有。大家吸。有没有？有没有？就这里，就这里。越山这个味道越浓，这就是我们要找的餐车。你鼻子好灵敏哦，怎么？因为它在山呐，那个味道碳香有没有？山着山着山着，那个烤烤烤烤烤糯米团子的味道都出来了。哎，你看女朋友的时候这么认真吗？应该没有，食物反而更诱惑我。而且你都是卖玉子烧，对不对？对。啊，那有厚蛋限定的团子。但是我想请问一下，你平常都会在哪边？不然你说我要跟大家讲说，大家到台南的时候用力闻才知道你在哪，有点辛苦。呃，我主要会以 I G 发现时，就是发现时会告诉我在哪里。哦，触摸的地点跟时间也是要看缘分，你就会提早讲哦，不然就找不到你。缘分。哇塞，讲这话真的是天哪，天哪！狮子来，狮子来，狮子来，狮子，狮子过来，你走。不能美目哎，好一点，我不要不要不要。然后本来是小小，本来是小的，狮子来是狮子来狮子来狮，快点过来！看老板，你是现在就只有这，通通都要。OK， 我们是蛋蛋富翁，蛋蛋富翁，对，好，老板是中来，好，全部都来，等我，要等多久？哎呦，马上。来了，各位，我们是蛋蛋富翁，谢谢老板。不是，我是说富翁是我们。哎，其实老板很活泼，他刚刚一直说他紧张，根本没有紧张啊，可爱。觉得老板有紧张，要不然他就特别喜欢你。他的玉子烧怎么会这么大坑？老板，你玉子烧是正常 size 吗？还是做给我们特别大？没有，都是正常 size。正常 size。你这个是出汁的嘛，对不对？所以里面等下是半熟的那样吗？它其实是厚熟的，它里面一样会是熟成的。然后因为它的汤汁会比较多，所以它吃起来会比较软嫩多汁。哦，是这个意思。好厚哦！哇，这吃下去很嫩的感觉。对啊，厚蛋感。先吃原味。好的。再加的萝卜泥下去吃。好。后面的时候你们再倒一点酱汁，然后吃起来味道会有层次感。哦。也是讲究的，他也是紧张在的，这次他是讲，对，大家应该都会听。看那是彩鱼酱汁，他是用高汤去弄的吧？里面是昆布高汤，昆布高汤哦，哦，所以就比较香这样子。对，哦哦，这个夹起来有那种蒸蛋的香味呢，好香哦。我觉得加了萝卜泥之后，它原本里面的咸香咸香就变成甜香甜香了，变成比较香的感觉。但我觉得它很棒，是刚做的时候就是一层铺好，然后给它卷起来，一层煎好再卷起来，所以在吃的时候。它会有那种口感丰富在里面，中间还有点气孔，就给你不一样的那种咬起来香味。但吃到嘴巴里面的时候，很明显感觉到它加的那个昆布高汤，是你真的吃得到。它不是说只是咀嚼完之后后面的清香，它是本身就有咸度的。我现在知道了，你刚刚呢？如果我们是吃原味的话，其实它的口味偏台式。嗨，那如果你加了萝卜泥的话，它马上变日式。这样很好吃，这样对。哦，咬起来还是长沙的。那我还是试试看好了，我加一点酱油的。OK。哦，什么都有。它应该是味道酱油吧？对对对，味道。不是那种重咸。对，柴鱼酱油。哦，味道最好。味道最好，你哦，你喜欢这种风格。哎，老板，你其实耳朵蛮好的，你哦
。有。哦，当然很多竖起来。台湾的台式的会把它做的比较咸的。我第一次吃到主力的扣蛋的时候，它是甜的，那我非常的意外，因为收汁之后它也是卖的，然后会变得非常的扎实啊。所以我就很向往这个口感，然后在台湾其实很少会吃到。老板，那这个口味是你自己独创的吗？日本的是没有上面的 Q B 酱，然后上面的 Q B 酱是我后来增加的，因为蛋体干了之后口感没有那么好，所以加了 Q B 酱之后，它会代表在里面扮演成润嘴的角色。Q B 酱就是很像日本的美奶滋啊，这就是。是完完全全在日本吃玉子烧的味道，老偏甜吗？对，日本有这样自烧吗？没有，但是它的气孔又在比我知道日本再多一些，这样子也比较大。对，哎，他做这样子好像在吃那个以前小时候会吃那种小的那种雪糕的感觉。嗯，它上面加的猪皮是有一点，就是美奶滋的那种感觉，就很像你在吃那些，然后上面在自烧锅会撒一些彩鱼片的那个味道。而且这个我觉得它比较适合就单单这样吃，不需要再加酱。它味道也很够，因为它。玉子烧上面在炙烧锅，那个焦香味为什么会有一种那种甜甜的那种，好像在吃炙烧鲑鱼的那种香味跑出来？哇，这很好吃哎！我会停不下来。对啊，你要吃完哎。但它的热狗堡哦。对啊，我刚刚在做，好像很好吃哎。糯米糯米团哦，酱油团子。哇哦哇哦哇哦哇哇哇哇！多么有粘性！哇！这是他们自己做的那个酱油。哦，好 Q 哦。是有加黑糖吗？甜咸甜咸的吧。要不然你有加黑糖是不是？有，微微的黑糖，很厉害，很香气。谢谢你。不会让它觉得太死死甜。哦。我都是当天现场到现场的时候才开始准备这些。哦。是哦。哎，可以。原来它是用碳呢。对啊。我现在发现呢，你怎么都是需要用到碳？就是烤糖。糯米团子。哦。然后其实我有时候会出不定时的料理。这个是也是常态，是常态商品哦。然后这个叫热狗堡。哇，这个谁？网络上传，网络上传言说，没有热狗的热狗堡就是它。那你里面的内料是什么？里面的料就是蛋，玉子烧。哦。然后夹在那个海那个面包里。满满的海苔。彩鱼，哇哦。而且它很细心的，然后连那热狗堡面包也都烤得这样焦焦的哦。然后这样才会香香的。对啊，好吃，正点。我也等不及，因为你你的你的柴鱼稍微烤过还是什么这，反正它味道好浓厚哦。在制烧的时候，蛋皮会稍微被制烧到，所以它会有焦香焦香感。然后因为它的蛋皮，我本身也是做的比较柴鱼焦香感，嗯，柴鱼味它会比较浓厚，所以吃起来跟看到的东西会感觉非常不一样。哦，满满的柴鱼在你口中大爆炸。然后我会称它为就是肥仔的快乐餐。如果这个时候再搭配一杯啤酒，对，这时候啤酒也可以。哦，这个真的好好吃哦。它虽然没有肉，但吃下去的时候给你那个味道是很扎实的，而且你那炙烧过之后，那个柴鱼的香味搭配你那个酱，美奶汁跟那个玉米酱。还有那个炙烧过之后那个玉子烧，那个整个香味在嘴巴里面，哦，天哪，我就好好满满的。对啊，很久没有。哎，你很会找了，真的，你这样真的很棒。要卖啤酒了。哈哈哈哈哈！他酒驾骑脚踏车会危险。我叫你卖，卖酒没给他。好啊。这是一个蛮偏僻的巷弄里，但是就在巷弄里面看到餐车，有没有？对，就在这里。没有人，没有人，而且只有餐车。重点是它叫负债女孩，我看它应该是招楼，因为你看它这个板子后面都是笨手，所以这个可能随时都要去啊。没，我知道隔壁工地了，这个拿去旁边丢了。哎，啊，人家有写，哪里？缺钱就会开，缺钱就会开。它现在不是就这样吗？灯是亮，有开哦。哦，店，这不是它的店吧？没负，你有负债吗？有负债吗？你弄到有店面还有负债？没有呢。你干嘛娇羞啦？我当初为什么要叫负债？因为我们都有学贷，所以才叫哦哦。原本是餐车，然后后来才有机会开成店面。所以你们这餐车是卖什么汉堡类的？对，是肚脐堡。对，肚脐堡是什么意思？什么叫肚脐堡？我一开始其实想做 b a g e 然后一直做失败了，所以。那你这样也是蛮危险，背狗做失败，差点要再负债一次。那你推荐什么口味嘞？推荐什么口味嘞？哇，你是假的吧？你假老板吧？你有负债吗？你银行裤头开起来我看。好，来。就
就是这个，好不好？扭转奇迹、扭转负债人生的斗宅盘吧，宅子很可爱，他们有那种小的，这样看起来有点那种台式马卡龙，但它就是做甜的，那种焦糖海盐跟蓝莓乳酪。有看到我的标准配备吗？手套。老板娘说，他们在这里吃汉堡的人都是戴手套。真的假的？刀叉算什么东西？就是要抓起来吃。OK。看一下那个，我们每次去吃港式甜点，不是要点什么？菠萝油。对对对，我差点讲冰火五重天。因为它有一下就是那种冰火菠萝油，然后再加一点卡士达酱，所以就是甜甜咸咸，但是又有很浓的奶油的味道。我吃蓝莓乳，因为老板娘当时建议说，先吃这个甜的啦，因为它会融化。可能会有点像那种冰淇淋的感觉，就像你讲的，会有那种冰火的感觉，冰冰凉凉，然后很热热的。它最后会会给你有一种菠萝汉堡，对，菠萝面包的香味在里头。它这咬下去，它就是有那种蓬松度，主要是因为我是吃这个蓝莓乳酪，它蓝莓的味道感觉很重本的下，哎，因为吃下去的时候，然后蓝莓的酸甜的味道是蛮浓的，然后乳酪的味道是比较偏轻乳酪那样子。当初他们就是也有卖这个甜的、小的这个斗仔汉堡跟大的。然后就成功的扭转，就商业周刊应该来拍他们，就两个负债的人，然后因为一个汉堡，然后就重新开了一家店，这个就是成功商业人士的一个范本。天哪，老板娘，你单身吗？我的是炙烧 cheese， 哇，我给你过瘾过瘾过瘾，真菜是满满。对啊，这怎么下去？希望我烙也还是不是？我哎，我还没吃肉丝就滴出来。对啊，我觉得黄芥末灵魂。对，点亮了整个汉堡，哇哇哇，一直滴一直滴，它的酸菜，我觉得比一般的更脆，新鲜呐，这看起来就是很漂亮啊，再撒一点那种水珠，然后超级特写，感觉可以拍广告。但因为这个汉堡牌是老板他们亲自自己做的，肉汁很丰富，也不柴，满满满满的扎实，自烧的气在香上面，哦，感觉就是会有焦香味。那好像有有特别这个吗？是里面还有一层气势吗？哎，这个不是啊，这是东西啊。哦，难怪了。它里面还有一层是完全已经焦的恰恰的啦。真的，哎，你没讲我不知道，就知道，因为它跟肉粘在一起。哦，就有点混血。啊，台湾混美国。哦，对。台湾是哪里？台湾生菜。哦，在地小农的生菜，了解了解。那我这个就是刚刚老板娘推荐的青柠蒜香鸡肉，哎，很酷的是，它还加了满满的这个，蛋吗？还是苹果？不是苹果啊，苹果在这里之后，然后这样用肉眼看，就看到它有那个蒜泥在这边，哇，这样感觉这个味道对我来讲是一个很很妙的感受，哎，而且它这个感觉是用鸡胸肉一样这样子看它的质地，也是那种煎台干煎过的，然后配上一颗蛋，没有蛋，觉得你一口没有办法。啊，老尾还，流出来了。哇哦，半熟的啊，好好吃，一口，全部的味道都有了。所以咬下去之后啊，你会吃到那种淡淡那种蒜泥那个香气。但是我跟你讲，加苹果超对味，苹果有一种带酸跟甜的那种感觉，而且它有一点带皮，所以会有一点微酸微酸的感觉，就会真的有清爽的味道跑出来。所以咬下去的时候，就像你讲的，它的生菜哦，相当的新鲜，配上这个番茄咬下去的时候，满满的水分在嘴巴里面。再来就是它上面这个肉。给你的那种感觉，就会因为下面的水分，让你会觉得，虽然说它是鸡胸，但你完全不会觉得干柴，反而吃到这种淡淡有点焦香味的那种感觉。我觉得这就是它的小小吃。嗯，因为我们台湾真的看到蛋黄都会受不了。然后如果对，然后它如果切开之后，它的蛋黄是这样流出来，就是在你嘴巴咬下去的时候，它会有一种蛋黄那种浓郁的香味在嘴巴里面，它会变成另外一种。我会想要把它焦的吃，最原始的那个酱汁在里面，然后跟你这样嘴巴这样咬咬咬，越咬越香，越咬越好吃。招牌，真的。我给我尽量。哦天哪，我可以不要煮菜吗？我吃这边，我感觉就……你这带不出门呢。没有咖喱，哦天哪！这个就是来这边吃饭的好处。它虽然好馋，但是它这边有很多可以半自助式拿的东西，料给都很好哎。海鲜也有啦，关东煮也有，所以他们的餐厅就比较走一个日系。所以刚刚来的时候看那个菜单啊，我想说哇，哎，煮菜很厉害，对不对？你如果就舍弃他的主菜，然后来吃他们这边也是可以，也是很划算。我觉得这个价钱是佛心的价钱，因为你这个价钱，你就可以在那边吃这些东西，全部都有哎，对，超棒的。这个都是套餐里面，太棒了吧？这里，你看我们有小格的前菜，就是你知道日本人
最喜欢那种小小的、啊，然后非常非常的精致。再来就是我们有那个生鱼片，还有汤，然后你再选一个主菜。哇，这个汤也做的太精致了吧，而且它味道好好鲜哦。这是那个蟹肉吗？哎，我想要问这是什么？就是它是干燥菊花，但这个香味很典雅。你觉得你吃完你在嚼的时候，你会觉得个日本女人穿着和服光光的向你走过来，然后跟你喊着“伊拉西马西”。应该不会是一季那种白粉，不是。哦，如果是一季那种全白的，这时候出现在我后面，我会吓到，然后嘴巴就红红的，这样稀稀的。怎么样，分析？他也用那个旗鱼浆把重庆鲜浆包起来，乍看好像一大块那个蟹熬的那个肉挖出来那个样子。哦，真材实料。就是咬下去的时候，你可以吃到真材蟹料那一丝丝的蟹脚，所以它的旗鱼浆做起来也是比较软绵那种，反而像绵密的感觉，里面带一丝丝的那种蟹脚的时候，在口感里面你会觉得更顺。还有，经由前菜的洗礼之后，这是你的牛排，这是我的牛排，你的牛排主餐。哎，看一下，看一下，这该不也是外面自然飘落的吧？这是日本的。哦，这个是日本的。叶烧。对啊，就是讲这叶子专门由日本来。对对对对，外面你知道，我们从来没有这样路过晚餐，是外面这边一排经理，然后那边一排厨师在陪伴着我们，然后我们现在包这日本人对不对？然后你就看那边，嗯，哎，它快熟了，快熟了，快熟了，我看到下面这一直在加热，这边好像已经熟。这个可以自己决定熟度哎，然后他会给你三种盐，有柚子盐、夏威夷黑盐跟七味葱盐，它开始有那个肉汁出来，你看到，快快快。我觉得这个厚薄度刚刚好，嗯，一口一片，然后入口即化。它的这个口感，这是牛小排吗？安格斯。OK， 我咬下去的时候，它它好像有点带筋的地方，然后咬下去特别 Q 哎，你看这里多漂亮，嗯，要看这个油脂，超漂亮的。哥哥，做饭不要看到一把对，我都愿意。所以他们那边当主菜看到有很多，除了这个之外，还有这种鳗鱼饭。你看这卡片，很可爱，精致。对呀，会告诉你有的吃法，可以先吃它的原味，接着加入佐料。哇！哎，等一下，它鳗鱼很多，你这样子一片哦，然后这边还有一片的，而且它这个饭很酷，它是用玉米下去这样子吹的，所以这边还看得到玉米粒。先吃原味，哎，它它原味就有柠檬的清香在里头哎。我看它这个草，嗯，这后面是脆的。它其实肉很薄，可是它很脆，很脆，而且越嚼越香。越香。虽然说你说很薄，但我咬下去，我觉得它的薄口度是很好的。对，所以它非常香，就不像一般你意识到的那种鳗鱼饭，它就是那种那个酱汁会刷很多。你看，刚好就是简简单单在鳗鱼上面有一些些，然后先吃原味的时候，就吃到它那种有点带甜的那个酱的味道，里面完完全全就是它那个已经烤的恰恰的那个鳗鱼跟它的油脂。然后配里面的饭的时候，其实我觉得原味就已经很好吃了。但是它这边好像还有另外一个吃法，就是加入主料，试着慢慢把味味味道堆叠起来。加一葱、海带，然后一点瓦莎比就在上面这样。芥末一点点就好，因为芥末主要是提那个香味，增加芥末的香气。因为它主要都是以那种本来在鳗鱼上面就有酱汁，它还是咸度、咸度都差不多在那边。那加的这些佐料主要都是偏干的，所以都是在香气上面去补足，就有更浓郁那种日式风情。这吃起来真的是蛮过瘾的，虽然它分量也不小，然后这样告诉你四种吃法，最后第四种是你自己喜欢怎么吃，你就自己怎么加，对，所以就可以依照自己的喜好，自己做一个专属自己那种克制化的鳗鱼饭。重点是你以为只有这样吗？它还有甜点，你们这个真的太像到日本了，也太精致了吧？你看它的那个食器，会洗料理的感觉。对。夹在挂包里，哦，很好喝。去吃一个意大利面
意大利面有什么特别？我跟你讲，餐车的意大利面，重点是它是生意大利面，全台唯一。老板你好。也是生意，它那边全台只有你嘛，对不对？餐车的部分，对。他为什么会想要这样做？因为我自己很喜欢吃意大利面，因为我以前就是在意大利面餐厅工作，做差不多十年的西餐厨师。然后那时候我一直炒意大利面，就觉得我好像一直在做别人的东西。突然有一天想不开，就说啊，不然我自己来做意大利面。但是我从面开始。到酱料，所有的东西都自己做，都自己弄。对对对对,對，我们就觉得一直在那边煮别人，就就好像没有灵魂，我只是一个机器而已。时间到了，面条就可以起来，酱汁淋进去。哦，就想要做自己的东西。那你可以换成中式，就变炒饭机器了，又是另外一个领域哦。对，哦。那你今天推荐我们吃？对啊，什么口味啊？今天推荐招牌的红酒牛肉，还有一个我们夏季限定的章鱼柚子油醋冷面。哦呦，听起来就很好吃哦。好哟，可以试试看。交给你了。那我们这样是不是要十五分钟？哎，不用，五分钟左右。就好了，现点现做只要五分钟了。两种哎，对啊对啊对啊，五分钟，同时可以炒四个。我们等一下计时，预备备，计，开始哦。不太一样，怎么说？他用的是生面，刚刚有我片面的了解，以及从旁得知，因为一般的我们在市面上买到的意大利面条，它都是属于比较硬的，所以它不都是要什么煮大概几分钟几分钟，哦，所以然后要这样粘起来，然后丢到墙上，哇，丢过去，然后它可以从墙上这样粘住，才代表说它煮好了。哦，但这个就不用，老板说它的面。它是不用煮，就可以直接丢在墙上，是吧？然后它就粘住。它从没有到有，就是从生的粉这样子开始开始做做做，所以这个都全部他自己手工做的。好有才哦！它的意大利面呢，别人可能要煮七分钟以上到十五分钟，它的只要三分钟啊，所以它永远都可以让我们现点现做。这么快啊？对，因为餐车就是要讲求效率。但是因为这样子，它的酱汁就要非常的特别哦。然后这个红酒炖牛肉的酱汁，它就炖了十八个小时哦。一上来就已经你知道那个香味让我受不了。对啊，上面这个气势这样子融化的感觉。我已经偷吃了。真的。哦，它的味道算是重的哦。我觉得老板好酷哦。刚刚讲那种意大利，我以为他就是自己做调装，这是没他这个是笔管。对啊，该不会你还会做天那种？贝壳面吧，耳朵的那种呢？对，也是一样。你都会？哇塞，有大概十三种不一样的面型。我我你这么厉害？你会不会做做一做就跑去做鸡蛋糕啊？就是太喜欢吃意大利面。你的面体吃起来好 Q 哦。对啊，就是生面的魅力就和其他的面不一样。嗯，它这个酱汁除了和在面上好吃，我觉得它如果加在面包上，因为它酱汁味道够。那你有限定款吗？除了这个夏季限定的话，我就是每个市集、每个活动，我都会出不一样的菜。哦，有用心在写菜单，而且你这个，你这个牛肉很像是牛筋哎，已经炖到整个条，哦，已经已经炖了，炖到整个都化开，对啊，它整个化掉，它是觉得有胶质的那一种，对啊，这个就是可能像那种吧，剑指心那种吧，旁边带有点小的那种，一尖薄薄的那种，应该是我刚那一口是这口就知道是牛肉条了，嗯，这味道好好哦，是比较少见，嗯，对啊，我这个就是你说夏季限定是出冷的口味，对对对，好好，因为天气热嘛，哦，户外。对啊，冷面吃起来会比较有食欲。然后你又加柚子，是柚子酱吗？哎，是柚子的油醋。哦，是用真的百分之百的柚子。自己做的吗？还是日本进来的？自己做的。哇，你连这个都自己做，好酷哦！他做这个有一点那种让我觉得很创意，就是他是的清爽的那种柚香，再结合冷的这样面条，我觉得很酷。如何？嗯，你知道我会想要吃。你看，哦，他那个柚香。哇，我们现在闻到
对对对，这带有一点点微酸微酸的感觉，但是柚香它吃下去的时候，香气会让你觉得有点甜甜，好像在喝柚子茶的那种感觉。但那个酸劲就刚好是夏天，会让你觉得整个哦很清爽，而且是完全食欲大振。像我现在哇，虽然说我背这背太阳晒，但吃下去之后超开胃，很凉了对吧？对啊，本来刚下车的时候还没有那么有食欲，现在吃完，哇，就一口而已，整个食欲大开哎，好舒服哦。而且会让你觉得没有负担的那种感觉，对啊，我觉得。那你现在可以用仅有的食材做一个创意的吗？可可以啊，真假的？好吃哦！哎，我们你这样讲，我们这个会进去拍哦。你 OK 吗？我 OK， 马上。好，你弄一个，弄一个。好霸气！超酷，超酷！现场出考题。有点粉红酱的感觉，就不，它是红酱加一点那个 cream cheese， cream cheese， 哇，这感觉还是海鲜酱。对呀、啊，哇，随便这样出口，你马上就弄一个，还再次展现它做面条的功力，来了一个宽面，哇，哦，好翻水哦。这个叫宽扁面。嗯。哦，你该不会是到最后宽到会像刀削面那样吧？你以前是中餐厅出来的吧？确实是用刀削的，没错。哦。真的？要用刀子切？真的吗？可是意大利面有这样的做法吗？也有，也是有。哦。嗯，那个有这个里面有，嗯，哦，也是章鱼。哦，很浓哎。这是我们自己做的，自己熬的番茄寿司。哦。好酷哎。谢谢。都当随时这样吐出来。然后也不是刚刚刚我们吃了两种的味道是截然不同，那红酱的那个酸，番茄自然的酸是很明确的。嗯，我觉得它的番茄寿司比较特别的，它偏酸。哦，就是因为这样比较偏酸，我觉得夏天很适合。然后再加它的 green cheese 那种 cheese 的咸香味，我觉得是刚好，所以它酱汁会有点稠稠的，好吃哎，可以。我要带你吃一家有满满的海鲜的地方。什么？你想干嘛？你想让我今天被骗走吗？当然不是啊！我想让你被骗走，就是这里啊，餐车啊，餐车，满满的海鲜，你有看到吗？我们是卖海鲜的，对，软壳蟹炒饭，然后乌鱼炒饭，香草水，不对，呃，对，飞鱼，香草。老板就是鸡鸡叫，不。老板就鸡鸡叫，你怎么会想要用海鲜来当做你这个餐车的主主题啊？因为我从小就是跟家人到菜市场去卖海鲜，哦，贩卖海鲜这样，所以你就是自己去叫货，新鲜去鱼市场抓最新鲜的这样子。那为什么想要开餐车嘞？不如就你看爸爸妈妈在旁边卖鱼货，你就在旁边开一个海鲜料理就好啦。想要到处走，到处工作，到处玩。所以你的餐车会离开高雄？会，也会就对了，就到处跑这样。你就喜欢交朋友这样子吗？所以你这边就是主要主打炒饭这样子吗？对。哦，鱼宝包这是什么东西啊？挂包哦，这边啊。然后是用不同的那个海鲜去做的挂包。一整只鱼，然后夹在挂包里。哦，好酷哦！那我可以来一个鱼宝宝吗？我的妈呀！这算……哎，这是文蛤吗？不是，还是一张蛤？是吧？老板，这是你去精挑细选出来的吗？对对对，这个好像肿瘤了哎，太大颗了吧？很少看到那剥开之后里面那个东西。对啊，这么大颗。对啊，跟我大拇指比起来，各位。哇！我刚才配饭哦，对，好炖哦，很好吃，好鲜哦。这都是你前一天去渔港找的，是当当天凌晨最新鲜的啦。等于那个鱼市场一拿回来，就是就在这里了。哇，然后这直接喝这个汤，可以可以可以。哇哇，你这个还在另外调味吗？有加一点糖哦，不然会太死心。哦，真的哦，因为它因为它的都偏大颗吧，因为它里面它剥开那个新鲜的汁。这蒜头也也也煮的，就是就是桑桑，桑桑，对那个香味哦，蛤蜊这么大颗，嗯，蒜头又那么多，难怪你的店名这么厉害。哎，这喝完真的会提起脚哎，就是会很想要嘶吼一下嘛，把那个熏鲜的油，好喝的这样子，很舒服，对啊，就是哇，剩点新鲜要爆开啊，哦耶！如果这个在国外的话，很可能会有很多外国人是直接点这一份就是晚餐，对不对？然后再配一个白酒。
新加坡人，哦，来四天一直点，哦，真的假的？对，四天都来，然后四天都点。我这个是南洋拉萨软壳蟹炒饭，淋一点是不是解腻的那种感觉？我先吃一下炒饭。我那炒饭也不马虎呢，来一加加哇，鸡肉条，然后拉萨的酱就扒在上面，有没有看到？哦，哦，好，很香哎！你这个是自己调的吗？那它的拉萨吃下去不会是像有时候我们吃那种拉萨面沙茶一样的那种感觉，因为吃到最后你会觉得像沙茶酱沾多了，你会觉得比较偏咸。它反而吃下去的时候，因为它加了荆棘之后，它有个清爽的那种提味的点香的概念，就有点酸甜的香味是气息，然后让你嘴巴的时候不会觉得负担过重。那像饭一炒起来啊，粒粒分明之外。那个酱每个都扒在上面，就知道它的炒饭功力是非常厉害，吃下去就非常的香。所以这样子才一百八到一整只完整的软壳蟹。哇！嗯，我想哦，好多。因为软壳蟹它就是会有一种香气，包含壳整个在吃的时候，它会有一个那种它壳的那个香味，甲壳素那种香味起来，搭配这个拉萨哦，会停不下来。而且这个算是有一点点辣味吧。嗯。这是应该是很开胃的东西。嗯，真的。果香乌鱼子炒饭，是用苹果跟乌鱼子。你以为是啊？苹果只有上面这两片跟三片乌鱼子啊？不是，它其实乌鱼子跟那个苹果全部都有切丁在里头。啊，就里面也有，满满的都有，都有。嗯，乌鱼子就是要配上那种水梨啊、苹果啊，就吃下去它就有那种酸甜，对，有水分，就比较不会腻口。而且你的炒饭有个特别的锅气。火候啦，厉害！你这边现现现整现炒的这边。对，然后现在都是客人预定，知道吗？哦，哎，我还想要跟你讲一件事，不要那么紧张。没事啦，还是你老婆进来你会比较轻松。算是我们一起。一起合作，哦，一起开。我刚本来想说，哦，如果你老婆不在的时候，我就要问说，哎，你跟我开餐车是不是想要说远离老婆两天的？哎，他们真的，他们真的是互补的个性啊。自己的尾巴就可以听到他的喉咙在那边。那你们俩是怎么认？啊，这个就是他们讲的，但是老板有说他很贴心，是这个乌，哎，这是鱼是什么？黑尾东，他是用里面自己把所有的鱼刺都去掉了，只有保留这个尾巴的鳍跟这个头。哦。而且就你刚刚跟我讲是说很难，对不对？不好处理。哇，那我应该这样咬吗？哈。很伤，很很深呢。哇塞。很香之外，它这个鱼好像经过炸过之后，它鱼的香味就会跑出来，而且它肉我没有咬到很多，但是吃下去的时候，它肉是算细致的，然后搭配外面满满的生菜，就是有水分之后，然后还有这个你说虾软嘛，对不对？这个就是不只是颜色上看起来好看，吃下去皮皮薄薄的时候又有多有口感，然后还有放，这是气死吗？就会又有一点跳脱，你好像在吃西式。哎，你这中西合并哎。那你这里面还有加什么酱吗？我们金沙是用那个大火下去快炒的，然后炒到它冒泡的时候，那个那个咸淡的香气才会出。哦，所以你们是比较天然的，直接用手工一颗一颗咸蛋挖出。哦，所以这样加下去的时候就有那种中西合并的感觉，就很香啊。哎，这个好吃哎。哎、欸，这个我觉得值得。这是不是你们之前办市集的时候，很多人会买？因为它也很好拍啊。我觉得这个报个什么奖？我跟你讲哦，好康的报你知道，时尚玩家你看 A P P 推出独家优惠卡，超杀的美食旅游折扣啊，只给我们时尚玩家观众啊。又来抢！哎，事不宜迟，现在赶快下载时尚玩家 A P P 吧。甄子瑜教他的餐车呢？餐车对不对？你找不到对不对？看过去一台车都没有。我要变出来，等等来。怎么样？两千 CC 的啦 ，OK 吧？你看，光是写，光是写，光是写，走走走走走，两千。餐车就他了，老板本人呐，应该是这样讲，因为老板他的餐车不是像我们这几次看到的那种，他是一个车或者他，你就是算推车嘛，呃，组装式的，组装式的，你是到现场才把它组装起来，所以它并不是过程中可以移动的，它是拆成一片一片然后运送的过程，算是一个摊摊车，也算是一个摊车的那种概念，对不对？可那平常是送外送吗？他如果没有办法六日来的话，我们就送去给，所以你只有拍六日，对，只有六日，只能够在我们的频道私讯给我们。哦，在你的频道，所以你的频道大概是 F N 还是 A N？ 
，我大概要抓一下，因为我有时候天线那个频率，我可能我可能 s e 不到啊。转强一点可以。转转，你是说大概是是这样子够强吗？你卡进去了。还是你的社群啊，社群媒体啊 ，IG、IG、IG、IG, IG、是这个是什么？春季的菜单纸包鸡，春天纸包鸡，然后它是那个里面是莱姆跟啊一只全鸡，哦哦，然后半只半只半只包装啊，然后它是春天的气息。啊，那这一袋嘞？啊，这个是我们的那个泰式三杯鸡盖饭。哦，有点像便当哇！你这个比外面的高很多嘞。它还有个特别的东西，这个酱是什么？没关系，我帮你拿出来。这是什么？还有旁边那个辣椒酱。对，这是我们的泰式辣椒酱。刚好偷偷翻过了。是。我跟你讲，你以为它只有上面这一层？哦不，你把三杯鸡拿掉之后，嗨。你还看不到白饭呢！哇，这么多青菜底下，它居然铺的是满满的高丽菜。哇，而且你这样在夹的时候，那个好香哦，三杯鸡的麻油的味道好香哦。然后他们说，网友说这个很厉害，我们边吃边沾。它的辣椒酱里面是用朝天椒，然后打柠檬汁，没有加一滴水煮起来。哦，我先试一下三杯鸡的原味，然后等一下沾。味道是重的哦。对啊，很喜欢耶。它这样吃下去的时候，它其实好像就是也有点一点点辣，是吗？辣香辣香的，麻香麻香的那种感觉。它这个辣酱让你一秒到泰国，哦，比较偏泰式，嗯，泰式的，哦，一秒钟。是完全，当然这个更好吃，而且它不是那种让你觉得会好辣好辣，没有，刚好在那个临界点，你辣到快快受不了，可它又又降起来，然后你就可以再继续吃。你这个有放鱼露对不对？对，难怪这个辣椒酱好特别不一样。对啊，我觉得你小孩以后很幸福哎，嗯，带便当便当就会好好吃哎。我以前在吃便当的时候，同学便当好吃我都会抢来吃，所以你要特别提醒你家小孩，搞到带便当去学校是会比较危险。打开喽，好，纸包鸡啊各位，哇。哇，汤汁完全都在里头哎！哦，超香，有点欧式，好漂亮哦！哎，这个要弄多久啊？一天前就要腌制，实际上在炉子里面的时间应该要两个小时。然后你还加了这个是什么？鸡莱姆，莱姆啊！里面有莱姆酒吗？没有，它是那个霞东内的白酒。哦，你是霞东内的白酒。天哪！这种餐我没有吃过，好厉害哦！你是不是手一般就可以开了？哎，你有提供手套给客人吗？好不好？嗯。嗨，我觉得我味道好重，还有奶油。刚刚你宕机是吧？这个鸡的口感明显跟三杯鸡差很多，这超级嫩哎。呃，纸包鸡它又因为柠檬腌制的关系，所以它会软化肉质。哦。哦，柠檬也可以就对了。对，我以为是木瓜凤梨制成的关系，把它包在纸里，所以它有类似酥肥的效果。啊，难怪。我觉得酒香味蛮浓。就是香到那样。通常做到料理的时候，你会觉得那个酒的香气，它只剩下香气，它的酒的味道会比较淡一点啊。但这个是吃得到有一些酒的那个味道，但不是说很重的那种。但主要在吃的时候，它的那个。怎么是它奶香味的那种感觉？味道非常非常的浓。但我觉得它比较妙是它莱姆的味道很重，但它不不会酸，就没有抢掉。对，所以我应该因为这样，所以才放莱姆吧。哇，我喜欢你这个，这是浓的话就会配。这是马铃薯对不对？太嫩了吧，很少会想它嫩。它吃起来就是咬下去，它是松，因为松有时候你会觉得它水分度没有那么足，但是水分度很足，它反而吃到最中心这边，它会有给给你个错觉是软 Q 软 Q 的那种感觉。我吃下去说哦，好香哦，好好吃，真的好好吃。